അസ്ലാം വലൈക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാഗിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഇതൊന്നും മറക്കാതെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞു മക്കളുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ക്രൈസിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബാഗ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡബിൾ സൈഡഡ് ബാഗാണ് കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് സിംഗിൾ സൈഡ് സ്ട്രാപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടീനെയും ബാഗും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം തിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രാപ്പുള്ള ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ വേദനിക്കാതെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഡയപ്പേഴ്സാണ് ബാഗിൽ വെക്കുന്നത് ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഡയപ്പർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡയപ്പർ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയപ്പർ എക്സ്ട്രാ കരുതണം അടുത്തതായിട്ട് വെറ്റ് വൈബ്സ് ഡയപ്പറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കാം അപ്പം ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറ്റ് വൈബ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഡയപ്പർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയപ്പർ ഡിസ്പോസ് കവേഴ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ കവേഴ്സ് അയാളും എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഒന്നെങ്കിലും കരുതേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡാപ്പർ റാഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സബാമഡിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റാഷ് ക്രീമും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതെടുത്താൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് ബാഗ് വാങ്ങിക്കുമ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് എപ്പോഴും ഈ ബാഗിൽ വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനോടുള്ള യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കടത്തി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ്സിലും വേറെ എവിടെയും ആവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ ക്ലോത്താണ് ഇതെൻ്റെ മോന് ചെറുതായിരിക്കുമ്പം റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു ക്ലോത്താണ് അപ്പോൾ ഇതെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിങ് ടേബിൾ ഒന്ന് വൈപ്പൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വിരിച്ച് അതിൽ കടത്തിയാൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഴയൊരു ക്ലോത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീസൺ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്ലോത്ത്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാഗിൽ വെക്കാനും ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി പിന്നെ അത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പോക്കറ്റിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കയ്യിൽ കരുതാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബ്ലാങ്കറ്റും പിന്നെ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ കരുതാം പിന്നെ ഞാൻ മോനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജാക്കറ്റും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് വൈബ്സ് അപ്പം ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് വൈബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറ്റ് വൈബ്സ് അല്ല ഇത് വിത്ത് ആൽക്കഹോളുള്ള വൈബ്സാണ് പിന്നെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് സ്പ്രേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈപ്പ് ചെയ്യാനും സ്പ്രേ ചെ
പിന്നെ നമ്മുടെ വാലറ്റാണ് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വാലറ്റിൽ എപ്പോഴും എമിറേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ദിറംസും കുറച്ച് റുപ്പീസും കൂടി കരുതിയാൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസൊക്കെ വെക്കാനുള്ള പൗച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ മൂന്ന് ചെറിയ ബോട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തായാലും സ്നാക്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓജിക്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സ്നാക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ബനാന റൈസ് കേക്ക്സും പിന്നെ ഹെയ്ൻസിൻ്റെ റസ്ക്കും പിന്നെ ഹെയ്ൻസിൻ്റെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്സുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബനാന ഫ്ലേവറിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി കുറച്ച് വർഷം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അവനങ്ങനെ കുറേ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട പ്രായമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് ഞാനിത് മൂന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൈയൊക്കെ വൃത്തിയിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം അവരുടെ കൈയും വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം സ്നാക്സൊക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പഴവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഓസിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിലിൻ്റെ ഫീഡിങ് ബോട്ടിലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടോയ്സും കൂടി എടുക്കാം ഈ ടോയ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നായാലും വെയ്റ്റിംഗ് റൂമിൽ നിന്നായാലും ടോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കളറിംഗ് ബുക്ക്സ് കളർ പെൻസിൽസ് സ്റ്റോറി ബുക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം അപ്പം അവരുടെ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലഗേജ് എടുത്താൽ മതി കാരണം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അവർ അനങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അധികം തന്നെ എടുത്തിരുന്നു ജ്യൂസസും ക്രോയ്സൻസും സാൻഡ്വിച്ചും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മറക്കാതെ തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കയ്യിൽ കരുതുക കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ കഫ്റ്റീരിയാസ് ഒന്നും തുറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കരുതുക എന്നിട്ട് അത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കഴിക്കുക പിന്നെ പാസ്പോർട്ട്സ് എടുത്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമാണ് ഇത് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വേണേലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രത രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറാണ് ഇത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതുവഴി കയറിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ക്യൂ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പെന്ന് പെൻ ഈ സമയത്ത് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെന്നും കൂടി കയ്യിൽ കരുതാം പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ ഫ്ലൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരുന്നു പി പി കിറ്റ് കയ്യിൽ കരുതണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ച പി പി കിറ്റാണ് ട്വൻറ്റി ദിറംസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അപ്പം അതും കൂടി ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇടാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ചാർജർ പവർ ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ തന്നെ വെക്കണം കാരണം ലഗേജിൽ വിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റൂള് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ലഗേജിൽ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സാനിറ്റൈസറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബാഗിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാനിറ്റൈസർ വാങ്ങിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ബാഗ് തുറക്കാതെ തന്നെ കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാനിറ്റൈസറും കൂടി വാങ്ങിക്കുക ഇതിന് ടെൻ ദിവസ് ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നാണേലും എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണേലും ഇടയ്ക്കിടെ കൈ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളമാണ് വേ
അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് വെക്കാനും ഒന്ന് കങ്കാരു ബാഗ് വെക്കാനും ആണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബാഗ് മേലെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മളെ കാലിലോ കാലിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാനും വേണ്ടത് അപ്പം നിലത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ആൾക്കാർ ഫേസ് ഷീൽഡ് തന്നെ ഞാൻ തുന്നി ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചെറിയ കിഡ്സിൻ്റെത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ